Hello everyone. Uh, now I'm Dr. Vani Sundra Pandian, Medical Director of uh, Jananam Fertility Center, Pesra. And uh, in order to staff, I'll introduce Pandra first. Um, Sasi, our Andrology Technician, Dhanlakshmi, our Theatre Head Nurse, Aishwarya, our OP Nurse, Apro Satisho Andrology Technician. So, I'm going to frequently ask questions. Patients are asked to questions. கேள்வியாங்கிட்ட <laughs> அதனால் இப்போ முப்பது பர்சன்ட் பெண்ணால் ப்ராப்ளம் வரலாம் முப்பது பர்சன்ட் ஆண்னால் ப்ராப்ளம் வரலாம் தட் இஸ் அணுக்கள் குறைவாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரலாம் அண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரெண்டு பேருக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இன்னொரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் காரணமே எங்களுக்கு தெரியாது அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் தேவை காரணம் இல்லாமல் இல்லை பட் காரணம் எங்கள் எங்களுக்கு தெரியாது ஸோ டெஃபினட்டாக ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கப்பலாக தான் சேர்ந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் டெஸ்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வரணும் ட்ரீட்மெண்ட்க்கும் வரணும் ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது மேம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு மேரேஜ் ஆகி சிக்ஸ் மந்த் தான் ஆகுது அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இப்போயே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இல்லை கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்குறாங்க மேம் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு கம்மியாக இருந்தால் ஒரு பொண்ணுக்கு தென் கண்டிப்பாக ஒன் இயர் ட்ரை பண்ணணும் அவங்களே இந்த ஒன் இயரில் எயிட்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்கும் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு தானாகவே இன்னொரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ணால் நைன்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு அண்ட் யூஸ்வலாக நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறது என்னென்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற பெண்ணுக்கு அந்த கப்பலுக்கு ஒன் இயர் கழித்து டெஸ்டெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு நான் சப்போஸிங் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா ஆறு மாதம் ட்ரை பண்ணலாம் ஆறு மாதத்தில் ப்ரெக்னன்சி உண்டாகலைன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வரணும் செக்கப்புக்கு நாற்பது வயசு நிறைய பேர் இப்போ ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் முதலையே ஃபர்டிலிட்டி சென்டருக்கு வந்து செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படலாம் மேம் இப்போ நேச்சுரலாக ப்ரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்கள்ல மேம் அவங்க என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் மேம் இந்த ஒன் இயர் அவங்க ட்ரை பண்ணுற டைமில் கண்டிப்பாக வெயிட் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ வெயிட் கரெக்டாக இருக்கணும் ஜாஸ்தி வெயிட் இருந்தாலும் கம்மி வெயிட் இருந்தாலும் நல்லதில்லை ஸோ அதை பார்த்து அவங்க நியூட்ரிஷனிஸ்ட் டயட்டிஷன் பார்த்து வெயிட் கரெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது நல்லது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஃபோலிக் ஆசிட் மாத்திர கொடுப்போம் ஃபோலிக் ஆசிடுங்கிறது ஒரு பி குரூப் விட்டமின் டேப்லெட் அது எதுக்குன்னா குழந்த மூல வளர்ச்சி நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு அது ப்ரெக்னென்ட் ஆகி சாப்பிட்றத விட ப்ரெக்னென்சிக்கு முன்னாலேருந்தே சாப்பிட்டா அந்த மூல வளர்ச்சி நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோலிக் ஆசிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க மேம் சில பேருக்கு ரூபெல்லா வேக்சின் போடுறாங்க அது எதுக்கு போடுறாங்க மேம் ஸோ ரூபெல்லாங்கிறது ஒரு வைரஸ் இப்போ கொரோனா வைரஸ் மாதிரி ரூபெல்லாங்கிறது ஒரு வைரஸ் ஆனால் அது டேஞ்சரஸ் வைரஸ் கிடையாது நியர்லி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பீப்புளுக்கும் ஆல்ரெடி அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கும் சும்மா ஒரு சோர் த்ரோட் கொஞ்சம் ஃபீவர் வந்திருக்கும் ஃப்ளூ மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ணாது பட் ஒருத்தவங்களுக்கு ரூபெல்லா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டாங்க அண்ட் அந்த அந்த டைமில் ப்ரெக்னன்சி அப்போ ஏர்லி ப்ரெக்னன்சி அப்போ அந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அவங்களுக்கு வந்தால் அந்த வைரஸ் பேபியை சீரியஸாக பாதிக்கலாம் அந்த ரூபெல்லா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வராதவங்களுக்கு நாங்கள் வேக்சின் போடுவோம் தட் இஸ் தடுப்பூசி தடுப்பூசி யூஸ்வலாக பீரியட் டே டூ அன்றைக்கி போடுவோம் அப்போ ஷுவராக தெரியும் எங்களுக்கு அவங்க ப்ரெக்னென்ட்டாக இல்லைன்னு அந்த வேக்சின் போட்டு ஒன் மந்த் அவங்க கன்சீவ் ஆகக்கூடாது ஏன்னா அது லைவ் வைரஸ் அதனால் வைரஸ் அந்த வேக்சினே பாதிக்கலாம் அதுக்குள்ளே ஒன் மந்தில் கன்சீவ் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி வந்துடும் ஆன்டிபாடிஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்க நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ரூபெல்லா வைரல் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கான்னு எல்லாத்துக்கும் பார்ப்போம் அவங்களுக்கு இல்லைன்னா தடுப்பூசி போட்டு விடுவோம் 